we are aspirants so today we'll deal about soil testing so why you need to go for soil testing enduku soil testing cheyali cheyadam valla emana advantage em untundi so inda kem cheppani ippudu manushulaki edana gaani jwaralu vaste rogulu vaste doctor em chestadu kachithangane blood test cheskon ram antadu so blood test ellana alane soil test anamata okate cheyada em untundante blood test lo em untundi mana blood teeskundamu aa blood teeskoni aa blood lo evaina gaani test chestam aa test lo proper ga unda leda anadi manam check chestam so dani prakaram ga tablets chestam alane matti lo kuda evaina gaani న్యూట్రియన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయా తక్కువ ఉన్నాయా మినరల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయా తక్కువ ఉన్నాయా అనే దానికోసం మనం మట్టిని టెస్టింగ్ కి పంపిస్తాం అనమాట సో సాయిల్ ని మనము టెస్టింగ్ కి పంపించేస్తాము పంపించిన తర్వాత మనకి ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా ఏ న్యూట్రియన్స్ ఏ మినరల్స్ ఆ సాయిల్ లో తక్కువ ఉన్నాయి ఏ సాయిల్ లో ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎక్కడ ఎక్కువ అప్లై చేయాలి ఎక్కడ ఎక్కువ ఫర్టిలైజర్స్ అప్లై చేయాలి అనేది మనం క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం ఓకే లెట్స్ గో టు దిస్ టాపిక్ సాయిల్ టెస్టింగ్ సో సాయిల్ టెస్టింగ్ ఎందుకు చేయాలి సో ఖచ్చితంగా ఏదైనా క్రాప్ కి ఒక ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇప్పుడు నేను వరి పంట వేసాను నా వరి పంటలో నైట్రోజన్ శాతం ఎంత ఉంది ఫాస్ఫరస్ శాతం ఎంత ఉంది నైట్రోజన్ ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా ఫాస్ఫరస్ ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా అనేది నేను క్లియర్ గా తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవాలంటే నాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది ఆ మట్టిని నేను ల్యాబ్ కి పంపించి దాన్ని ప్రాపర్ గా టెస్టింగ్ కి చేస్తేనే నాకు క్లియర్ గా రిపోర్ట్ వస్తుంది సో అయ్యా నీ భూమిలో నైట్రోజన్ తక్కువ ఉంది నువ్వు ఏదైతే పంట వేస్తావో దానికి నైట్రోజన్ లోపాలు కనిపిస్తాయి దాని వల్ల నువ్వు ఇంత నైట్రోజన్ అప్లై చేయి దానికంటే ఎక్కువ అప్లై చేయొద్దు అనేసి మనం చెప్తాం అనమాట సో అలాగే ఖచ్చితంగా సాయిల్ టెస్టింగ్ ఎంత న్యూట్రియన్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని ఎంత మినరల్ క్వాంటిటీ ఉంది ప్రాపర్ గా ఉందా లేదా అనేది క్లియర్ గా మనకు తెలియజేయాలన్నమాట కంప్లీట్ గా డయాగ్నసిస్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం హ్యూమన్స్ మనకు హెల్త్ బాగాలేకుంటే ఎలా డయాగ్నసిస్ చేస్తాము సో అలానే సాయిల్ టెస్టింగ్ కూడా డయాగ్నసిస్ చేయాలి సో సాయిల్ టెస్టింగ్ ఏమేంటి టూల్స్ కావాల్సి వస్తుంది ఎలాంటి టూల్స్ అవసరం వస్తాయి సో ఒకటి స్పేడ్ ఆర్ ఆగర్ లేకుంటే మనం ఏమంటాం గడ్డ పార అంటాం సో గడ్డ పార ద్వారా మనము మట్టి తీయడానికి కోసం కొన్ని మెటీరియల్స్ అనమాట స్పేడ్ ఆర్ ఆగర్ కుర్పి కోర్ శాంప్లర్ శాంప్లింగ్ బ్యాగ్స్ ప్లాస్టిక్ ట్రే ఆర్ పాకెట్ సో ఈ మెటీరియల్స్ కావాల్సి వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఒక మగ్గు కానీ ఈ షావల్ వీటిని స్క్రూ ఆగర్ అని అంటాం ఇప్పుడు మన స్క్రూ డ్రైవర్ స్క్రూ డ్రైవర్ లో ఎలా స్క్రూస్ ఉంటాయి సో అలాగే స్క్రూ డ్రైవర్ దాన్ని మనము స్క్రూ ఆగర్ అనేసి అంటాం సో ఇప్పుడు ఇది నార్మల్ గా ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ అనుకోండి దీని మీద ఇట్లా రౌండ్ ఉంటాయి కదా స్ప్రింగ్ లానే సో ఇలాంటిది ఈ స్ప్రింగ్ లా ఉన్న అంత అనమాట సో దాన్ని అదేమవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా అది మట్టిలో మనం తుడిచినప్పుడు రౌండ్ గా తిప్పుతాం అన్న సో అలా తిప్పినప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ కర్స్ లో ఏదైతే ఉంటుందో ఇలాంటి భాగాలు ఇలా ఉంటుంది కదా ఈ వీటి మధ్యలో ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా మట్టి అనే మట్టి దీని లోపల ఉంటుంది సో దీని లోపల నుంచి ఒక్కొక్క దాంట్లో మట్టి అనేది బయటకు వస్తుంది అనమాట ఆ మట్టిని తీసుకొని మనం కలెక్ట్ చేస్తాం ఇలా లోపల మట్టి ఉంది కదా దీంట్లో సో అలాగనమాట ఓకే సో ఇవి మెటీరియల్స్ మనకు సాయిల్ టెస్టింగ్ కి కావాల్సిన మెటీరియల్స్ సో ఇప్పుడు శాంప్లింగ్స్ ని ఎలా చేస్తాము ఏ ఏ విధంగా చేస్తాము సో ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను కొన్ని ప్రికాషన్స్ మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎక్కడైతే గానీ పంట నిలువుగా ఉందో అక్కడ సాయిల్ టెస్టింగ్ మనం తీసుకోకూడదు ఎక్కడైతే పంట నిలువు ఉందో అక్కడ సాయిల్ టెస్టింగ్ మనం తీసుకోకూడదు అండ్ ఇంకోట వచ్చేసి మనకు ఎక్కడైతే గానీ అప్పుడప్పుడే ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఆవు దూడ కౌడంగ్ అవైతే ఎక్కడైతే అప్లై చేస్తామో సో అక్కడ నుంచి కూడా మనము ఈ సాయిల్ టెస్టింగ్ సాయిల్ శాంపిల్స్ కలెక్ట్ చేయకూడదు సాయిల్ శాంపిల్స్ తీయకూడదు అండ్ ఇంకొకటి ఇంకొక విషయం వచ్చేసి ఎక్కడ నుంచి అయితే కానీ కూడా ఆటోమేటిక్ గా మనము బన్స్ ఉంటాయి కట్టెలు ఉంటాయి సో ఆ కట్టెల మధ్య నుంచి చూడవు తీయకూడదు ఒకవేళ మీ పంట పొలాల్లో ఎక్కడైనా కానీ ఒక చెట్టు ఉంది అనుకోండి ఆ చెట్టు కింద నీడ ఆ చెట్టు ఎంత వరకు విస్తరిస్తుందో ఇప్పుడు నా చెట్టు ఈ చెట్టు ఇప్పుడు నేను ఒక చెట్టు నా ఆకులు మొత్తం ఇట్లా ఉన్నాయి సో నా కింద ఎక్కడైతే నీడ ఉంటుందో అక్కడ మీరు తీయడానికి రాదు అంటే ఇక్కడ ఈ లైన్ వరకు ఇక్కడ మట్టి శాంపుల్ తీయకూడదు కొంచెం దూరం తీయాలి సో ఇప్పుడు కొంచెం కొన్ని చోట్ల చెరువులు కొలను ఉంటాయి దాని పక్కన కూడా మట్టి శాంపుల్ తీయకూడదు ఓకేనా సో ఇప్పుడు కొన్ని శాంపుల్స్ ఫర్టిలైజర్ ఫామ్ యార్డ్ మెన్యూర్ ఇవన్నీ కూడా అప్లై చేసి ఉంటారు అక్కడ నుంచి కూడా మీరు మట్టిని బయట చేయకూడదు అనమాట ఎందుకంటే వాటన్నిటిలో కూడా మీరు తీస్తే ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఏమవుతుంది వాల్యూస్ అనేటివి తక్కువగా వస్తాయి అనమాట సో పాయింట్స్ టు బి రిమెంబర్ సో ఎక్కడైతే కానీ సాయిల్ శాంపుల్ ఉందో ఒక ప్రాపర్ శాంపుల్ లోనే తీయాలి స్టాండింగ్ క్రాప్ ఉన్న చోట తీయకూడదు అ
జిగ్జాక్ ప్యాటర్న్ లో మీరు కంప్లీట్ గా శాంపిల్స్ ని తీయాల్సి వస్తుంది అనమాట అండ్ ఏవైతే ఒక శాంపుల్ తీసుకుంటారో ఆ సాయిల్ శాంపుల్ లో ఎలాంటి ఆకులు ఎలాంటి రూట్స్ వేర్లు లేని చోట కంప్లీట్ గా తీసేయాలి అలాంటి చోట లేకుండా మీరు సాయిల్ శాంపుల్స్ అనేటివి కలెక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది అండ్ తర్వాత ఇంకొకటి వచ్చేసి మనకు ఎక్కడైనా కానీ పశువులు ఎక్కువగా నిల్చున్న చోట కూడా మనకు అక్కడ శాంపుల్స్ తీసుకోకూడదు ఇప్పుడు కొన్ని చోట పంటల్లోనే మొత్తము కుప్పలు కుప్పలు పెట్టేస్తారు ఆ కుప్పల దగ్గర కూడా మనం శాంపుల్ తీయకూడదు అండ్ ఏవైతే గానీ చిన్న రాళ్ళు ఉంటాయో ఆ రాళ్ళని కూడా మనం తీసి పక్కన పెట్టేసేయాలి సో అలా ఈజీగా మీరు కొన్ని పాయింట్స్ అనేటివి కూడా గుర్తు పెట్టుకోవాలి అనమాట సపరేట్ శాంపుల్స్ ని తీసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఎంత శాంపుల్ తీసుకోవాలి ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేజీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సారీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆర్ హాఫ్ కేజీ ఆఫ్ సాయిల్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ సాయిల్ టెస్టింగ్ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీ ఆర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ 500 grams or 0.5 kg of soil is required for soil testing. So, if you take any soil sample, you can take soil testing. టెస్టింగ్ కి తీసుకుంటావు ఖచ్చితంగా ఫిఫ్టీన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో తీసుకోవాలి అంటే ర్యాండమ్ గా తీసుకోవాలి కంప్లీట్ గా ర్యాండమ్ బేసిస్ మీద మీరు శాంపుల్స్ అనేటివి కలెక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది అండ్ ఇంకొకటి వి షేప్ పిట్ అంటే ఎక్కడైతే మీరు సాయిల్ శాంపుల్స్ కలెక్ట్ చేస్తారో అక్కడ ఒక వి షేప్ ఆకారంలో ఇప్పుడు ఇదే ల్యాండ్ అనుకోండి ఇప్పుడు మనకు కురిపితో గానీ గడ్డపారత ఏమవుతుంది ఈ భూమి మీద ఇలా వి ఆకారంలో ఇలా వి ఆకారంలో తీసుకోవాలి సో డిగ్ ఏ వి షేప్ పిట్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ విత్ ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ ఆఫ్ డెప్ పదహైదు సెంటీమీటర్ల లోతులో ఉండాలన్నమాట సో యూ టేక్ అబౌట్ టూ టు త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఏదైనా ఒక సైడ్ ఈ సైడ్ నుంచి కానీ ఈ సైడ్ నుంచి కానీ మనము సో మట్టిని తీసుకొని ఒక మంచి క్లీన్ బ్యాగ్ లో పెట్టాలి ఇప్పుడు కొంతమంది ఫార్మర్స్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు కొన్ని ఫర్టిలైజర్స్ ఒక కవర్ లో తీసుకొచ్చి ఉంటారు మందులు కొన్ని కవర్లలో పట్టుకొని తీసుకొచ్చి ఉంటారు ఆ కవర్ లోనే మట్టిని వేస్తారు అలా వేయకూడదు తప్పు ఎందుకు ఆ మట్టి ఆ కవర్ లో ఏదైనా కానీ మందు ఉంటే ఆ మట్టి ఆ మందుతో పాటు కలిసిపోతుంది అప్పుడు నువ్వు ఆ మట్టి తీసుకెళ్లి నువ్వు శాంపుల్ టెస్ట్ చేసిన అనుకో నైట్రోజన్ ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది కానీ నీ భూమిలో ఏమవుతుంది నైట్రోజన్ తక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో అలా తప్పు అలాగా ఎర్రర్స్ వస్తాయి తప్పు శాంపుల్స్ వస్తాయి సో అలా చేయకూడదు అండ్ ఇంకొకటి ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ ఫిఫ్టీన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి మీరు శాంపుల్స్ కలెక్ట్ చేసి ఆ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ అన్నిట్లో కూడా మీరు ఏం చేయాలి క్వార్టరింగ్ మెథడ్ ఒకటి చేయాలి క్వార్టరింగ్ మెథడ్ క్వార్టరింగ్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మీరు స్కూల్లో రాసి ఉంటారు హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామ్ క్వార్టర్లీ ఎగ్జామ్ రాసి ఉంటారు సో అలాగే క్వార్టర్ క్వార్టరింగ్ చేయాలన్నమాట సో ఆ క్వార్టరింగ్ అనేది ఎలా చేస్తారు నేను ఇప్పుడు క్లియర్ గా చెప్తాను మీకు యా సో ఈ క్వార్టరింగ్ మెథడ్ అనేది ఎలా చేస్తామంటే కంప్లీట్ గా ఇలా సో డిక్ ఈచ్ పిట్ ఆ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్ ఇలా వి షేప్ లో కట్ చేసి ఈ శాంపుల్ ని మనం కలెక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఓకేనా సో ఇలా వి షేప్ లో కట్ చేసి కలెక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు కొన్ని శాంపుల్స్ కొన్ని కొన్ని చోట్ల కొన్ని కొన్ని శాంపుల్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు గ్రాసెస్ కానీ ఉన్నాయి అనుకో ఎంత టూ ఇంచెస్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ నువ్వు కలెక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది శాంపుల్ టూ ఇంచెస్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ గ్రాసెస్ కి అదే వరి క్రాప్ కి గానీ రాగి కి గానీ గ్రౌండ్నట్ బుడ్డల్ పంటకి పర్ల్ మిల్లెట్ స్మాల్ మిల్లెట్ అంటే ఏవైతే గానీ రూట్స్ తక్కువగా ఉంటాయో షాలో రూట్ క్రాప్స్ ఎక్కడైతే గానీ షాలో రూట్ క్రాప్స్ ఉంటాయో వాటికి సిక్స్ ఇంచెస్ లేకుంటే ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ స్మాల్ స్కేల్ అంతా స్మాల్ స్కేల్ అంతా ఏవైతే గానీ డీప్ రూట్స్ ఉంటాయో వాటికి ట్వంటీ టూ సెంటీమీటర్స్ వరకు అయినా గానీ శాంపుల్ తీయాల్సి వస్తుంది ఓకే అండ్ ఎక్కువ ఆర్చర్డ్ క్రాప్స్ లేకుంటే మ్యాంగో ఫ్రూట్ క్రాప్స్ వీటన్నిటికి కూడా త్రీ శాంపుల్స్ తీసుకోవాలి థర్టీ సిక్స్టీ అండ్ నైంటీ సెంటీమీటర్స్ మీరు ఇంచెస్ లో అయినా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సెంటీమీటర్స్ లో అయినా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఓకేనా కానీ ఈ డెప్త్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బాగా అన్నిట్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది మనం సో ఎంత డెప్త్ లో అనేది తీయాలి సో జనరల్ గా చెప్పుకుంటే ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ తీయాలి ఏవైతే రూట్స్ తక్కువగా ఉంటాయో వాటికి తక్కువ డెప్త్ ఎక్కువ రూట్స్ ఉంటే ఎక్కువ డెప్ ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద ట్రీస్ ఆర్చర్స్ ఉంటే వాటికి కూడా ఖచ్చితంగా ఎక్కువ శాంపుల్ మనము తీయాల్సి వస్తుంది ఒకటే అండ్ దాని తర్వాత మీరు సాయిల్ శాంపుల్ ఏదైతే తీసుకుంటారో ఆ కలెక్షన్ ఆఫ్ సాయిల్ శాంపుల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సాయిల్ శాంపుల్ క్వార్టరింగ్
సో ఇదంతా కూడా మట్టి నేను క్వార్టరింగ్ మెథడ్ గురించి చెప్తున్నా సో ఈ మట్టిని ఏం చేస్తారు మీరు ఫోర్ పార్ట్ గా డివైడ్ చేసుకోవాలి ఓకే దీన్ని ఏ డి సిడి అని పేర్లు ఇచ్చుకోండి లేదు ఏబిసిడిలు మనకు తెలియదు అంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏమైనా రెండు డయాగ్నల్ ఏరియాస్ లో ఉన్న సాయిల్ ని తీసేయాలి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తారు మీరు ఆటోమేటిక్ గా ఈ సాయిల్ ని కంప్లీట్ గా రిమూవ్ చేసేస్తారు ఈ సాయిల్ ని ఈ సాయిల్ ని తీసేస్తారు అంటే ఏ ఏ సాయిల్స్ తీస్తున్నారు మీరు బి అండ్ సి డి అండ్ సి సాయిల్ ని తీసేస్తున్నారు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏ డి ఏ డి ఉంటాయి ఏ డి ని కంప్లీట్ గా మిక్స్ చేసేయాలి ఏ డి ని కంప్లీట్ గా మిక్స్ చేయాలి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మళ్ళీ ఏ డి ని మిక్స్ చేశారు ఇప్పుడు ఏ డి ని మిక్స్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సాయిల్ ని కూడా మళ్ళీ ఫోర్ పార్ట్ గా డివైడ్ చేస్తాము సో ఇప్పుడు ఇక్కడ అంతా కూడా ఏమవుతుంది మళ్ళీ మట్టి ఉంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు ఏ తీశాను బి అండ్ సి తీశారు ఇప్పుడు దానికి ఆపోజిట్ దానికి ఆపోజిట్ ఏంటి ఏ అండ్ డి సో ఏ అండ్ డి రిమూవ్ చేసేయాలి సో ఏం చేయాలి మీరు ఇక్కడ ఏ అండ్ డి అనేది రిమూవ్ చేయాలి ఏ డి సో ఏ డి రిమూవ్ చేస్తారు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా బి అండ్ సి ఉంటుంది బి అండ్ సి ని మళ్ళీ మిక్స్ చేయాలి సో ఇలా కంప్లీట్ గా ఈ విధంగా మీరు క్వార్టరింగ్ మెథడ్ అనేది చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట సో చేసిన తర్వాత మనకు అది ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ లేకుంటే హాఫ్ కిలో సాయిల్ ని మీరు కలెక్ట్ చేయాలి సో కలెక్షన్ ఆఫ్ సాయిల్ శాంపిల్స్ ఫ్రమ్ ఏ సాయిల్ ప్రొఫైల్ సో ఇక్కడ కొన్ని ఇమేజెస్ సో కొన్ని శాంపిలింగ్ స్పాట్స్ ని సెలెక్ట్ చేయడము సో ఎక్కడైతే ఉంటాయో ఆ మట్టి పైన ఏదైనా కానీ చెత్త ఉంటే ఆ చెత్తనంతా కూడా తీసేయాలి రాళ్ళు పేపర్లు ప్లాస్టిక్ పేపర్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పేపర్లన్నీ కూడా ఆ బయటికి తీసేయాల్సి వస్తుంది అండ్ వి షేప్ కట్ అంటే నార్మల్ గా మట్టిలో ఇలాంటి వి షేప్ ఇక్కడ చూడండి వి షేప్ కట్ అనేది చేయాలి కనిపిస్తుందా మీకు వి షేప్ కట్ ఇక్కడ సో ఇక్కడ కంప్లీట్ గా వి షేప్ కట్ అనేది మీరు చేయాల్సి వస్తుంది ఓకేనా తర్వాత స్క్రూ ఆగర్ సో చూడండి ఇక్కడ కుర్పీ నుంచి లేకుంటే స్క్రూ ఆగర్ నుంచి లోపల పెట్టి కంప్లీట్ గా టైట్ చేసేస్తుంటారు టైట్ చేసి దాన్ని బయట చేస్తారు దాని లోపల ఉన్న మట్టిని కలెక్ట్ చేస్తుంటారు కలెక్షన్ ఆఫ్ సాయిల్ యూజింగ్ కుర్పీ సో వీళ్ళు ఇక్కడ క్వార్టరింగ్ మెథడ్ చేస్తున్నారు చూడండి రెండు డయాగ్నల్ పార్ట్స్ ని తీసేశారు ఫోర్ ఈ సాయిల్ అంతా కూడా ఒక మంచి క్లీన్ పేపర్ లో పెట్టి ఇలా ఏవైనా కానీ వేర్లు కానీ రూట్స్ కానీ ప్లాస్టిక్ పేపర్స్ ఉంటే అవన్నీ కూడా తీసేసి వీటిని లేన్ గా చేసి ఫోర్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తారు చేత్తోనే ఫోర్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తారు ఆపోజిట్ రెండు పార్ట్స్ ని తీసేస్తున్నారు అనమాట మిగతా పార్ట్స్ అంతా కూడా మిక్స్ చేసి మళ్ళీ అలానే రిమూవ్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే సో దీన్ని మన క్వార్టరింగ్ మెథడ్ అని సో అలా ఒకటి మూడు సార్లు చేసిన తర్వాత కంప్లీట్ గా ఒక మంచి క్లీన్ పాలిథిన్ బ్యాగ్ లో వేయాలి ఇలా యూజ్ చేసిన పాలిథిన్ బ్యాగ్ కాకుండా క్లీన్ పాలిథిన్ బ్యాగ్ లో వేయాల్సి వస్తుంది తర్వాత ఒక ట్యాగ్ రాయాలి ఆ ట్యాగ్ లో కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ రాయాల్సి వస్తుంది ఏమని ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ ఫార్మర్ పేరు ఏంటి ఆ సర్వే నెంబర్ ఎంత అక్కడ ఏ పేరు ఏంటి ఆ ఫార్మర్ యొక్క ఫోన్ నెంబరు ఆ పంటలో పూర్వంగా ఏ పంటలు వేసారు ఇప్పుడు ఏ పంటలు వేయబోతున్నారు ఎంతెంత ఫర్టిలైజర్ మిక్స్ చేశారు ఆ రోజు కలెక్ట్ కలెక్షన్ చేసిన డేట్ అదంతా కూడా ఒక మంచి ట్యాగ్ లో వేసి ఆ పాలిథిన్ బ్యాగ్ లో ట్యాగ్ లో పెట్టేసేయాలి సో ఇప్పుడు అది ల్యాబ్ కి వెళ్ళిపోతుంది ల్యాబ్ కెళ్ళిన తర్వాత సాయిల్ టెస్టింగ్ అనేది చేస్తారు సో సాయిల్ టెస్టింగ్ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాలా క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్స్ లో ఇవి అడుగుతూ ఉంటారు సో సాయిల్ టెస్టింగ్ మనకు డిఫరెంట్ ఎక్స్ట్రాక్టెంట్స్ తో యూజ్ చేస్తుంటారు సో అవైలబుల్ నైట్రోజన్ మనకు ఆల్కలైన్ పర్మాంగనేట్ మెథడ్ తో యూజ్ చేస్తాం సో నైట్రోజన్ ని కనుక్కోవాలంటే ఏ కెమికల్ వేసి కనుక్కుంటారు ఆల్కలైన్ పర్మాంగనేట్ కెమికల్ వేస్తాం తర్వాత అవైలబుల్ ఫాస్ఫరస్ ఏదైతే అవైలబుల్ ఫాస్ఫరస్ ఉంటుందో దాన్ని సోడియం బైకార్బొనేట్ న్యూట్రల్ ఆర్ ఆల్కలైన్ సా న్యూట్రల్ కానీ ఆల్కలైన్ సాయిల్స్ లో సోడియం బైకార్బొనేట్ ఫాస్ఫరస్ అవైలబుల్ ఫాస్ఫరస్ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేస్తాము సోడియం బైకార్బొనేట్ వేస్తారు ఫర్ అవైలబుల్ పొటాషియం మనము అమోనియం అసిటేట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మా ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఓకే సో ఆల్కలైన్ పర్మాంగనేట్ ఫర్ అవైలబుల్ నైట్రోజన్ and for phosphorus it is sodium bicarbonate and for potassium it is ammonium acetate tarvata micronutrient cations zinc vitamin kuda dtp dtp so then kem chestamo dtp diethylene uh, triamine pentaacetic acid so boron kaithe vedi nilu hot water and for molybdenum Grigger's reagent, molybdenum
ఆ సాయిల్ ని న్యూట్రియన్స్ అంతా కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం సో ఆ సాయిల్ ల్యాబ్ కి వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఆ మట్టిని కంప్లీట్ గా జల్లడేస్తారు జల్లడేసి అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా న్యూట్రియన్స్ ని ఇచ్చేస్తారు ఓకేనా సో ఇలాగా సాయిల్ టెస్టింగ్ మనం చేయొచ్చు సో సాయిల్ టెస్టింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఆ రిపోర్ట్ లో నైట్రోజన్ ఎంత కంటెంట్ ఉంది ఫాస్ఫరస్ ఎంత కంటెంట్ ఉందో అది క్లియర్ గా తెలుసుకొని ఆ మోతాదు గానే ఫార్మర్స్ కి చెప్పాలి ఫార్మర్స్ అలానే అప్లై చేయాలి ఓకే థ్యాంక్ యూ సల్మా మేడం ఓగే టాపిక్ ఓకే సో నా ద మోస్ట్ సెకండరీ ప్రైమరీ న్యూట్రియన్ ఫియర్ ఇస్ కాల్షియం సో కాల్షియం అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి సో కాల్షియం నార్మల్ గా ప్లాంట్ లో సెల్ వాల్ ప్రొటెక్షన్ కి యూజ్ అవుతుంది సో సెల్ వాల్ మిడిల్ లామల్లా ఏదైనా గానీ కాల్షియం ఉంటుందో దానికి అండ్ ఏమైనా గానీ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సెల్ వాల్స్ కి కూడా యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ యాక్స్ యాజ్ అన్ యాక్టివేటర్ ఎన్జైమ్ ఫర్ మెనీ థింగ్స్ ఏటీపీఎస్ అండ్ ఇమ్మోబైల్ గ్రోయింగ్ అంటే మనకి ఎక్కువగా ఇది ఇమ్మోబైల్ సో సాయిల్ కిందనే ఉంటుంది పైన ఉన్న లీవ్స్ కి కాల్షియం అవైలబిలిటీ తక్కువగా ఉంటుంది ఇర్రెగ్యులర్ లీఫ్ మార్జిన్ లీవ్స్ అనేటివి ఇర్రెగ్యులర్ గా ఉంటాయి కర్ల్ అయిపోయి ఉంటాయి డిసార్టెడ్ ఉంటాయి టిప్ హుక్ అండ్ బ్లాసమ్ అండ్రాయిడ్ సో కాల్షియం డిఫిషియన్స్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ మనకు టిప్ హుక్ అండ్ బ్లాసమ్ అండ్రాయిడ్ సో ఇది టమాటా సో టమాటాలో టిప్ బ్లాసమ్ అనేది రాట్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ చూడండి టిప్ హుక్ అంటే నార్మల్ గా లీఫ్ అనేది మనకు నార్మల్ లీఫ్ ఓపెన్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఓపెన్ అవ్వకుండా సో నార్మల్ గా మనకి ఏమవుతుంది లీఫ్ ఇలా ఉంటుంది కదా సో లీఫ్ ఇలా ఉండకుండా ఏమవుతుంది ఇది హెల్తీ లీఫ్ కాల్షియం తక్కువ ఉండడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది లీఫ్ అనేది ఇలా వచ్చేస్తుంది అంటే లీఫ్ అంతా కూడా కర్వ్ అయిపోతుంది ఒంకరగా అయిపోతుంది సో అలా కర్వ్ అవ్వడం వల్ల ఇప్పుడు లీఫ్ ఇలా ఓపెన్ అయి ఎక్స్పాండ్ లీఫ్ ఇట్లా ఎక్స్పాండ్ అయి ఓపెన్ అయి ఉంటేనే కదా మనకు ఎక్కువ సన్రేస్ తీసుకొని ఫోటోసింథసిస్ అనేది జరుగుతుంది అదే లీఫ్ అంతా కూడా ఇలా కర్వ్ అయిపోతే మనకి ఏమవుతుంది ఫోటోసింథసిస్ అనేది ఉండదు అనమాట ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెగ్నీషియం సో మెగ్నీషియం లో మనకి ఏమవుతుంది క్లోరోఫిల్ కంప్లీట్ లా సెంట్రల్ హెడ్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ మనకు క్లోరోఫిల్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే గ్రీన్ పిగ్మెంట్ ఉంటుందో సో దాంట్లో మెయిన్ కంటెంట్ మెయిన్ మినరల్ వచ్చేసి మెగ్నీషియం సో ద సెంతసిస్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ కి యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఆ ఎన్జైమ్ యాక్టివేషన్ యాక్టివేషన్ కి కూడా యూజ్ అవుతుంది సో మెగ్నీషియం తక్కువ ఉండడం వల్ల ఎలాంటి డిసీజెస్ వస్తాయంటే ఇంటర్వీనల్ క్లోరోసిస్ ఓల్డ్ లీఫ్ లో ఇంటర్వీనల్ క్లోరోసిస్ వస్తుంది ఇన్వర్టెడ్ వి షేప్ అంటే ఎక్కడైతే కానీ లీఫ్ లో వి షేప్ ఇన్వర్టెడ్ వి షేప్ అదే నార్మల్ వి షేప్ అయితే నైట్రోజన్ డిఫిషియన్సీ సో వాటిని శాండ్ర ఉంటాం బ్యాక్టోలో శాండ్ర అంటాము డిసీజ్ కాటన్ లో వచ్చేసి రెడ్డనింగ్ అనేసి అంటాము సో ఇక్కడ ఈ ఇమేజెస్ చూడొచ్చు కంప్లీట్ గా శాండ్ రావు అంటే శాండ్ కి కిందికి వచ్చేస్తుంది అనమాట మెగ్నీషియం అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సల్ఫర్ సో సల్ఫర్ మనకి ఎక్కువగా అమైనో యాసిడ్ సింథసిస్ యూజ్ అవుతుంది సైటో సిస్టీన్ అండ్ మిథియోనైన్ విటమిన్స్ బయోటిన్ మన హెయిర్ కి కూడా బయోటిన్ యూజ్ అవుతుంది సల్ఫర్ బయోటిన్ థయామిన్ కోఎన్జైమ్ సో ఇవంతా కూడా యూజ్ అవుతుంది అనమాట సల్ఫర్ నెక్స్ట్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ క్యాటలిస్టిక్ కూడా మనకు సల్ఫర్ ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుంది అండ్ యంగ్ లీవ్స్ లో మనకు సేమ్ నైట్రోజన్ ఎలా అయితే ఎల్లో కలర్ కనిపిస్తుందో సో ఇన్ ద సేమ్ వే అలానే మనకు సల్ఫర్ అనేది ఎల్లోయింగ్ కలర్ లోనే కనిపించేస్తుంది అనమాట యంగర్ లీఫ్ లోనే కనిపిస్తుంది అండ్ క్లోరోసిస్ టీ ఎల్లోయింగ్ సో ఇక్కడ చూడండి లీఫ్ అంతా కూడా గ్రీన్ గా కాకుండా ఎల్లో కలర్ అయిపోయింది సో ఇది టిప్ హుక్ లీఫ్ అంతా కూడా కర్వ్ అయిపోయి ఉంటుంది సల్ఫర్ ఓకే థ్యాంక్ యూ